வணக்கம் நான் தான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது ஹல்டிமேட்டான ஒரு ரெசிபி அந்த ரெசிபி என்னென்னா இந்த கல்யாண மண்டபம்லாம் போகும்போது அந்த ரசத்தை ஊற்றி நல்லா சாப்பிட்ருப்பீங்க ஆனால் அந்த ரசம் நம்ம வீட்டில் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து கஷ்டம் இருக்கும்ல ஸோ இன்றைக்கி இந்த கல்யாண வீட்டில் பண்ணுற அந்த ரசம் எப்படி ப்ராப்பராக ஸ்டைலில் பண்ணுறோம் இந்த ரசத்துக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் யூஸ் ஆக சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட எள் துவையல் இந்த எள்ளு துவையல் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் மாதத்துலேயோ இல்லை வாரத்துலேயோ ஒரு நாளோ சாப்பிட்டா எள்ளு துவையல் சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரசம் ரெசிபிக்கு வந்து நீங்கள் எள்ளு துவையல் தொட்டு சாப்பிட்டா அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிபிக்கும் தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்த்தலாமா கல்யாண வெட்டு பருப்பு ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் தோரம் பருப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த பூண்டு இருபது பல் காய்ந்த மிளகாய் நாலு நம்பர் புளி பாதி லெமன் சைஸ் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு தனியா பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் வெல்லம் ஒரு சின்ன துண்டு உப்பு தேவையான அளவு நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரச பவுடருக்கு தேவையான பொருட்கள் தோரம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் முழு தனியா ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் முழு மிளகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் இது ரச பவுடருக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த கல்யாண ரசம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரசம் பவுடர் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த ரசம் பவுடர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நல்ல ஒரு அகலமான ஒரு கடை எடுத்துக்கு அந்த கடையில் ஃபஸ்ட்டு தோரம் பருப்பு போடுறோம் அதுக்கு பிறகு முழு தனியாக இந்த தோரம் பருப்பும் இந்த முழு தனியாக வறுக்கும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு வறுக்க ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க ஆரம்பித்த பிறகு மீதி உள்ள எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸ் போட ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த காஞ்ச மிளகாய் முழு மிளகு சீரகம் மிளகோட அளவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சீரகத்தோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு பச்சை குருப்பிளை இதெல்லாம் போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வளர்த்துருங்க இந்த குவான்டிட்டிக்கு வறுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்துலேருந்து பஞ்சு டைம் இருக்கும் அதுதான் எந்த அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேம் வறுக்கணுமோ வறுத்துருங்க கரெக்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌனில் அந்த தோரம் பருப்புலாம் நல்லா வறுத்துருப்போம் தோரம் பருப்பு வறுக்கும் போது கொஞ்சம் கலர் மாறினாலும் கசப்பு தன்மை வரும் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த கருவேப்பில் காஞ்சி மூலம் கையில் எடுத்தாவே அப்படியே உடைய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி பக்குவத்தில் நல்லா வறுத்துருக்கணும் இதுக்கு பிறகு அப்படியே ஒரு ட்ரேல மாற்றி சூடு ஆறின பிறகு மிக்சி தாளில் போடுறேன் இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதே டைமில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் கம்பல்சரி எந்த ஒரு சவுத் இண்டியன் ரெசிபி பவுடர் மசாலா பண்ணாலும் கண்டிப்பாக பெருங்காயம் அதில் போடணும் சரிங்களா இப்போது இந்த பவுடர் வந்து கரெக்டாக ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி பக்கத்தில் கரெக்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க கொஞ்சம் குறை குறை இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரசம் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த ரசம் பவுடர் எப்படி ரெடி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சில் அடுத்தது ரசம் ரெடி பண்ணி இந்த பவுடரை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நார்மலாக என்ன பண்ணுவீங்க ரசம் செய்யும்போது எண்ணெய் ஊற்றுவீங்களே ஆனால் கல்யாண வீட்டில் பண்ணுற ரசத்துக்கு வந்து நெய் யூஸ் பண்ணும் அப்போ தான் அந்த வாசனை நல்லா கொடுக்கும் அதனால தான் நெய் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நெய் சூடான பிறகு கடுகு போட்டிருக்கேன் இந்த கடுகு கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வர டைமில் சீரகம் இந்த சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது காஞ்ச மிளகா இந்த காஞ்ச மிளகா ஒன்றும் பதே உடச்சி போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இடித்த பூண்டு தோலோடு போடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக வதக்க ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் அந்த பூண்டோட கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம தக்காளி போடலாம்
அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தக்காளி போடுறோம் இல்லை இந்த தக்காளி போட்ட பிறகு தக்காளி நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த தக்காளி வதங்குற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போகிறோம் அதே டைமில் தனியாக போடுறது இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அந்த தக்காளியை நல்லா வதக்க வரும் அதாவது தக்காளி நல்லா வேகணும்னு சொல்ல வர இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் டைம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் டைம் இருக்கும் இதே கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் டைம் மாறும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்களா இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கியிருக்கு இதுக்கு பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புளி தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் புளி தண்ணி ஊற்றின பிறகு நல்லா கொதிக்க வேணாம் இதுவே பருப்பு தண்ணி ஊற்றின பிறகு கொதிக்கக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புளி தண்ணி ஊற்றின பிறகு நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் அந்த புளியோட அந்த பச்சை வாசனை நல்லா போகும் அடுத்த ஸ்டேஜ் பருப்பு தண்ணி போட்டு அதுக்கப்புறம் ரசம் போடுற போட போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புளி தண்ணி ஊற்றியாச்சு தேவையான தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சமாக இப்போது இந்த புளியோட பச்சை வாசனை பச்சை டேஸ்ட்டு போகணும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போடுறேன் இந்த கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போன பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த தோரம்பருப்பு தண்ணி நிறைய பேர் என்ன பண்ணோன்னா தோரம்பருப்பு நல்லா கெட்டியாக போட்டுருவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே பருப்பு ரசம் பண்ணுறதுக்கு பருப்போட தண்ணி இருக்கணும் கொஞ்சமாக அந்த பருப்பு இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன கேட்டோன்னா இந்த மாதிரி ரசம் பண்ணும்போது கீழே அடி பிடிக்காது அதனால தான் வேக வச்ச பருப்போடது பருப்பு தண்ணி ஊற்றணும் சொல்ல வரேன் அந்த பருப்பு தண்ணி ஊற்றியாச்சில் இதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க தண்ணி தேவைனா கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் அதாவது அந்த புளிப்பு தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வேணால் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடுறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ரசம் பவுடர் போடுறோம் அந்த ரசம் பவுடர் போட்ட பிறகு அடுப்பை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம் வைக்கணும் ஹை ஃப்ளேம் வைக்கக்கூடாது ஏன் கிட்டேனா ரசம் இதுக்கப்புறம் கொதிக்கக்கூடாது புளி தண்ணி போட்ட பிறகு தான் கொதிக்கணும் இந்த மாதிரி பவுடர் போட்ட பிறகு கொதிக்கக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல அடுப்பை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சுருங்க ஸ்லோவாக நுற வரும் கொஞ்சம் லைட்டாக பொங்கி வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உப்பு தேவைகளுக்கு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான ரசம் ரெடி இதோட முடியலங்க கடைசியாக ஒரு சின்ன தூண்டு வெள்ளம் போடுறோம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் ரசம் பண்ணும்போது வெள்ளம் தூண்டு போட மாட்டீங்க ஆனால் கல்யாணம் வீட்டு ரசத்தில் வந்து ஒரு சின்ன தூண்டு வெள்ளம் போடணும் வெள்ளம் எதுக்காக போகிறோங்கன்னா ஒரு மைல்டான ஒரு இனிப்பு தன்மை வேணும் நீங்கள் நார்மலாக வந்து வீட்டில் பண்ணுற ரசத்துக்கும் இந்த ரசத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் வேணால் இந்த ரசம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு வெள்ளை சாதம் அதோடு இந்த ரசம் ஊற்றி சாப்பிட்டு போகிறேன் அந்த இனிப்பு தன்மை ஒரு மைல்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மிளகு சீரகம் அந்த புளி அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு கல்யாணம் வீட்டில் பண்ணுற பருப்பு ரசம் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட எள்ளு துவையில் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா எள்ளு துவையில் தேவையான பொருட்கள் கருப்பு எள்ளு நூற்றம்பது கிராம் உளுத்தம் பருப்பு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் இடித்த பூண்டு பதினஞ்சு பல் புளி ரெண்டு சின்ன துண்டு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கருப்பு எல்லை நல்லா வறுத்துறோம் இந்த எல்லு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியும் நல்லா கிளீன் பண்ணிடணும் சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லில் கல் இருக்கும் அதனால் நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த இடத்துல வெள்ளை எல்லு யூஸ் பண்ணலாமல் கேட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கருப்பு எல்லு தான் துவையலுக்கு பெஸ்ட்டு இப்போ இந்த எல்லு வறுக்கும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துடணும் அதே டைமில் இந்த எல்லு வறுக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டு நிமிஷம் டைம் இருக்கும் அதனால தான் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுக்கணும் சொல்கிறேன் இந்த எள்ளு வறுக்கும் போது கருகக்கூடாது அப்படி கருக ஆரம்பிச்சுன்னா கண்டிப்பாக எள்ளு துவையில் வந்து அந்த கசப்பு தன்மை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது தோர்ப்பு தன்மை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த எள்ளு எப்படி வறுக்குது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதே டைமில் இந்த எள்ளு வறுக்கும் போது அந்த வாசம் நல்லா வரும் அப்போது அந்த டைமில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ரெடியான அந்த எல்லு அப்படி இன்னொரு பிள்ளையில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுறோம் இந்த எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு கொஞ்சம்
எதுக்காக இந்த இடத்துல உளுத்தம் பருப்பு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கேட்டால் காரணம் இருக்குது இந்த எழுத்து ஓயில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரை பண்ணுற சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனால் பிடிக்காது அந்த டைமில் உளுத்தம் பருப்பு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கரக்க முடக்காக இருக்கும் அந்த புளிப்பு அந்த காரத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் இந்த இடத்துல உளுத்தம் பருப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த உளுத்தம் பருப்பு இந்த பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சூடு ஆறின பிறகு இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிருங்க அரைக்கும் போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அதே டைமில் பெருங்காயம் உப்பும் போட்டிருக்கேன் இதை அரைக்கிற பக்கம் என்ன கொஞ்சம் கெட்டியான பக்கத்தில் அரைச்சிருங்க நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் அரைக்கணும் கொஞ்சம் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படும் நல்லா தாராளமாக தண்ணி ஊற்றியே அரைக்கலாம் என்கிட்ட எள் அரைய அரைய கொஞ்சம் கெட்டியான ஒரு பக்கம் கொடுக்கும் அதனால தான் தேவையானது தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருங்க இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த எள் தோயில் எப்படி ரெடி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெசிபிலாம் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு அடுத்த வர ஜென்ரேஷனும் ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது மாதத்தில் ஒரு நாள் அப்படின்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்க மக்கள் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க இன்றைக்கி கல்யாண வீட்டில் பண்ணுற அந்த ரசமோ இந்த எள் தோயில் எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த கல்யாண வீட்டில் பண்ணுற இந்த ரசம் எப்படி பண்ணுறது அதே டைமில் இந்த கொள்ளு துவையில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எந்த அளவுக்கு பவுடர் மசாலா யூஸ் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் எப்படி குக் பண்ணணும் அப்படி இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற விஷயம் என்ன கேட்டுனா சார் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இந்த ரெசிபி ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் காரமாக ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் கேட்டால் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் காரத்த அளவு நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பக்குவத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது ரெசிபி அருமையாக வரும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காம ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிபாபா